Gérard Leclerc est un visage bien connu des téléspectateurs de CNU. Le présentateur de 71 ans intervient dans l'émission L'heure des pros et remplace le présentateur Pascal Pro en son absence. Et le public l'ignorait peut-être, mais il fait partie de la même famille qu'un célèbre chanteur. Dans la famille Leclerc, on demande le frère. Ou plutôt, le demi-frère. L'ancien employé de France Télévisions a un lien de parenté avec l'artiste Julien Clerc, Paul-Alain Leclerc, de son vrai nom. Gérard Leclerc et lui ont en effet le même père, Paul Leclerc qui était haut fonctionnaire à l'UNESCO. Il est décédé en 2003, un sujet que le chanteur de 74 ans avait évoqué dans Psychologie en 2012. Quand ma belle-mère, Guylaine Terry, note de la rédaction, est morte, je ne suis pas allé la voir, je suis resté en bas de chez elle. Je l'avais vue la veille et j'avais compris. Ce fut pareil pour ma mère, et plus encore pour mon père, il est mort une demi-heure après que j'ai quitté sa chambre. Les autres m'ont dit, tu sais, il est parti doucement, c'était beau à voir. Non, pour moi, ce n'est pas beau à voir. Je l'ai vu partir, mais je ne l'ai pas vu partir. Et si y est mieux ainsi, déclarait-il. Julien Clerc a été élevé par son papa, qui a obtenu sa garde après sa séparation avec sa maman Evelyne Merlot, alors qu'il n'avait pas deux ans. Il passait donc la semaine avec son père et ses nombreux demi-frères et demi-sœurs. Jean-Noël Leclerc, Gérard, Sylvie, Christine et Marianne. On imagine donc que tout s'était proche. Gérard Leclerc peut aussi se targuer d'avoir une épouse qui n'est pas inconnue du grand public. Il est en effet en couple et marié depuis 1981 à Julie Leclerc, Chantal C. Laurent de son vrai nom, l'une des grandes voix de la radio française. Les auditeurs d'Europe 1 notamment la connaissent bien puisqu'elle y a travaillé pendant pas moins de 49 ans avant d'être écartée en juillet 2021. Je confirme ce matin mon départ d'Europe 1 qui n'est pas de mon fait et qui intervient en même temps que celui de Nicolas Cantelou dont j'étais la partenaire, dans la revue de Presque, depuis 2005, note de la rédaction, avait confié l'animatrice de 77 ans à la... Par la suite, elle a été recrutée par Laurent Ruquier dans les grosses têtes, sur RTL.